ఈ ఉదయకాలం మరో శ్రేష్టమైన వర్తమానంతో ప్రభు మనల్ని దర్శించి మనల్ని బలపరిచి ప్రభు మాట్లాడును గాక రైట్ కీర్తనల గ్రంథం చూడండి ఒకసారి ఈ ఉదయకాలం దేవుడు మనకు అనుగ్రహిస్తున్నటువంటి వాగ్దానం కీర్తనల గ్రంథం ఎనభై ఐదవ కీర్తన పన్నెండవ చరణం ఎనభై ఐదు పన్నెండు నాతో కలిసి అందరూ చెప్పండి యహోవా ఉత్తమమైన దానిని అనుగ్రహించును దేవుడి స్థలంలో కీర్తనకర్త భక్తుడు దావీదు గారి ద్వారా మాట్లాడుతూ ఏమంటాడంటే యహోవా ఉత్తమమైన దానిని అనుగ్రహించు మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు మనకు అనుగ్రహించేవి ఏది ఉత్తమమైనదో ఆ ఉత్తమమైన దాన్ని మనకు అనుగ్రహిస్తాడు గుడ్ బెటర్ బెస్ట్ గుడ్ బెటర్ బెస్ట్ దేవుడు గుడ్ మనకివ్వడు బెటర్ మనకివ్వడు పర్వాలేదులే అనుకున్న దాన్ని మనకివ్వడు ది బెస్ట్ ఏది ఉత్తమమో ఉత్తమమైన దాన్ని దేవుడు మనకు అనుగ్రహించి దేవుడై ఉన్నాడు ఎందుకు దేవుడు మనకు ఉత్తమమైన దాన్నే ఇస్తాడంటే మనం ఆరాధించే దేవునికి పెట్టబడిన పేరు యహోవ ఉత్తముడని రుచిచూచి తెలుసుకున్నాను అంటాడు నీవు ఆరాధించే నీ దేవుడు ఎవరై అంటే ఉత్తముడైన దేవుడు అధముడు కాదు లేకపోతే మరొక మరొక రకమైన వ్యక్తి కాదు మనం ఆరాధించే దేవుడు ఎవరంటే ఉత్తమమైనటువంటి దేవుడు ఉత్తముడు ఎలాంటి వాటిని ఇస్తాడు ఉత్తమమైన వాటినే ఇస్తాడు మనం అందరానికి వచ్చే ఒక చిన్న బహు పేద స్థితిలో బ్రతికి ఒక కుటుంబం ఉంది ఆయన టాపీ పని చేస్తాడు అంటే టాపీ మేస్త్రి కూడా కాదు హెల్పర్గా ఆ చెల్లి ఈ ఇంట్లో ఆ ఇంట్లో పని మనిషిగా పనిచేస్తుంది చాలా పేద కుటుంబం కానీ మంచి భక్తి కలిగిన కుటుంబం ఒకరోజు వాళ్ళిద్దరి పిల్లల బర్త్డే వాళ్ళ కొత్త బట్టలు వేసి తీసుకొచ్చారు ఆ బట్టలు ఎంత చక్కగా ఉన్నాయంటే నేను అనుకుంటా ధనవంతులు కూడా వాళ్ళ పిల్లలకు అలాంటి బట్టలు కొని పెట్టరేమో అనిపించింది ఆ పేద స్థితిలో ఎంత చక్కటి బట్టలు వేసుకొని అన్న మా పిల్లలకి ప్రార్థన చేయండి అన్నారు నాకు అప్పుడు అర్థమైంది ఏంటంటే ఒక కన్న తండ్రి తన పిల్లలకి ఏదైనా ఇచ్చేటప్పుడు తన దగ్గర ఉన్న వాటిలో తనకు కలిగిన వాటిలో ఉత్తమమైన దాన్ని అనుగ్రహిస్తాడు ఏ తండ్రి అయినా తన పిల్లలకు చిరిగిపోయిన వాటిని ఇస్తాడా విరిగిపోయిన వాటిని ఇస్తాడా పగిలిపోయిన వాటిని ఇస్తాడా చెప్పండి నాణ్యత లేని వాటిని ఇస్తాడా నో యేసు ప్రభు వారు అంటారు వారు చెడ్డవారై ఉండగా వారి పిల్లలకు మంచి ఇవ్వులు అవ్వాలని ఇష్టపడుతున్నప్పుడు పరలోకపు తండ్రి మరి నిశ్చయంగా ఉత్తమమైన దాన్ని దేవుడు మనకు అనుగ్రహిస్తాడు ఈరోజు వాక్యం వింటున్న బిడ్లరా నువ్వు దేని కొరకు వెతుకుతున్నావో నాకు తెలియదు ఓ మంచి గృహం కొరకు నువ్వు వెతుకుతున్నావేమో ఓ మంచి ఉద్యోగం కొరకు నువ్వు వెతుకుతున్నావేమో చక్కటి వ్యాపారంలో నేను స్థిరపడాలి అని చక్కటి వ్యాపారం కొరకు వెతుకుతున్నావేమో వెతికి 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 విసిగిపోయి నేను ఎంత వెతికినా ఇంతేలే నాకు దొరకదులే నాలాంటి వాడు బ్రతికి ఇంతేలే అని ఒకవేళ కృంగిన మనస్సుతో ఈ ఉదయం ఈ వాక్యం వింటా ఉంటే నీకు ఒక శుభవార్త నీవు ఆరాధించే దేవుడు ఈ దినం ఈ దినమే కాదు రాబోయే భవిష్యత్తు కాలంలో కూడా ఉత్తమమైన దాన్ని దేవుడు మనకు అనుగ్రహించబోతున్నాడు ఒక భక్తుడు దేవుడు మన ప్రార్థనలకు కానీ మనం అడిగిన వాటికి కానీ మూడు రకాలుగా ఆన్సర్ చేస్తాడట చెప్పండి ఎన్ని రకాలుగా పెద్దగా ఎన్ని రకాలుగా మూడు రకాలుగా మన ప్రార్థనలకు దేవుడు పెద్దగా చూపించుతాడు మూడు రకాలుగా దేవుడు ఆన్సర్ చేస్తాడట నాతో కలిసి మాట చెప్పండి గాడ్ ఆన్సర్స్ ఇన్ త్రీ వేస్ ఎన్ని మార్గాలు కూడా దేవుడు సమాధానం ఇస్తాడట మూడు మార్గాలు కూడా చక్కటి మాట చూడండి మొట్టమొదట హి సేస్ ఎస్ అండ్ గివ్ యూ వాట్ యూ వాంట్ నువ్వు ప్రార్థన చేసినప్పుడు లేదు అనకుండా కాదు అనకుండా నువ్వు ప్రార్థన చేసిన వెంటనే ఎస్ 
అని చెప్పి నీవేదడిగేవో దాన్ని నీకు ఇస్తాడంట ప్రార్థన చేసినప్పుడు వెంటనే ఎస్ అని నీవేదడిగేవో దాన్ని ఇస్తాడంట కొన్ని సందర్భాల్లో హీ సేస్ నో నువ్వు అడిగింది నేను నీకేవను ప్రభా నాకు ఇది కావాలా ప్రభా నాకు ఇది కావాలా అని అంటా ఉంటే దేవుడు అంటాడు హీ సేస్ నో అండ్ గివ్స్ యూ సంథింగ్ బెటర్ నో అంటాడు అంటాడు కానీ నీవు అడిగిన దానికంటే శ్రేష్టమైన దాన్ని దేవుడు నీకు ఇస్తాడు ప్రైజ్ లాడ్ చూడండి చిన్నపిల్లోడు ఉన్నాడు వాడి దగ్గర చాక్లెట్ పెట్టాం ఆ చాక్లెట్ పక్కన రెండు వేల రూపాయల కాగితం పెట్టాం చిన్నపిల్లోడు ఏం కోరుకుంటాడు రెండు వేల రూపాయల ఎవరు ఆ పిల్లోడు తీసుకురండి అమ్మ చిన్నపిల్లోడు ఏం కోరుకుంటాడు కొన్నిసార్లు దేవుణ్ణి మనం అడిగినప్పుడు ప్రార్థనకి దేవుడు జవ నో నో నేను ఇది ఇవ్వను నో ఇది ఇవ్వను అంటాడు నో అంటాడు కానీ ఆ తర్వాత దానికంటే మంచిదాన్ని దేవుడు మనకి ఇస్తాడు మూడవది హీ సేస్ వెయిట్ అండ్ గివ్స్ యూ ది బెస్ట్ వినారా హీ సేస్ వెయిట్ అంటే కొన్నిసార్లు ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఇంకొంచెం కనిపెట్టు ఇంకొంచెం ఎదురు చూడు ఇంకొంచెం సహనంతో ఉండు ఇంకొంచెం సమయం ప్రార్థన చేయి వెయిట్ 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 అంటాడు ఎప్పుడైనా దేవుడు ఆలస్యం చేస్తున్నాడు అంటే ఏసు నామం పెరిట ది బెస్ట్ దేవుడు మనకు అనుగ్రహిస్తాడు ప్రైజ్ లాక్ అంటే ఆలస్యం చేశాడు అంటే ఎలాంటి దాన్ని దేవుడు మనకి ఇస్తాడంటే ది బెస్ట్ ఏది ది బెస్ట్ నీ దేవుడు ఎవరంటే ఉత్తమమైనది నీకు ఏది ఉత్తమమో గుడ్ కాదు నీ మనకిచ్చేది బెటర్ కాదు దేవుడు మనకిచ్చేది ది బెస్ట్ ఏది ఉత్తమమో ఉత్తమమైన దాన్ని దేవుడు మనకు అనుగ్రహిస్తాడు దేవుడు అనుగ్రహించేది ఎట్లుంటుంది మనం కోరుకొని బలవంతంగా తెచ్చుకున్నది ఎట్లా ఉంటుంది రెండు మాటలు చెప్తా ఇద్దరు భక్తులకు వచ్చి భక్తుడైన దావిద్ గారు ఉన్నాడు ఒకరోజు సౌలు దావిదుని ఎట్లాగైనా ట్రాప్లో వేయాలని చెప్పి తన కూతురు నుంచి వివాహం చేస్తాను అన్నాడు ఏమన్నాడు తన కూతురు నుంచి వివాహం చేస్తాను అన్నాడు ఎందుకంటే కూతురు నుంచి దావిదుని ఎట్లాగైనా ట్రాప్ చేసి దావిదును పట్టుకోవాలి అని సౌల్ అనుకున్నాడు కొన్నిసార్లు చూడండి కొంతమందికి పెళ్ళి బహు ఆశీర్వాదంగా ఉంటుంది కొంతమందికి పెళ్ళి పెళ్ళిలాగే ఉంటుంది పెళ్ళి అనే మాటకు ఒక నిర్వచనం చెప్తా మన పల్లెటూళ్ళలో చిన్నప్పుడు తండ్రి ఆ రాత్రి బాగా కొట్టాడు అనుకోండి కొడుకుని ఇంటి పక్క వాళ్ళు తెల్లారిన తర్వాత అంటారు ఎరా రాత్రి పెళ్ళి అయిందంటగా అంటే పెళ్ళి అంటే అర్థం ఏంటి విపరీతంగా కొట్టడం పెళ్ళి అయిందంట కదా అంటారు అట్లాగే దావీదు బ్రతుకులు మేకాలని ఇచ్చి దావీది పెళ్ళి చేద్దాం అనుకున్నాడు ఎవరు సౌలు దావీది ఏమన్నా తక్కువ తిన్నాడా బైబిల్ రాయబడిన మాట రాజునకు అల్లుడు కావాలనే కోరిక కలిగిన వాడై చెప్పండి రాజునకు పెద్దగా రాజునకు అల్లుడు కావాలనని కోరిక కలిగిన వాడై అంటే దావీది ఏం అడుగుతున్నాడు దేవా నేను రాజు కల్లుండు కావాలి నేను రాజు కల్లుండు కావాలి నా కోరిక తీర్చు ప్రవ్వా నేను రాజు కల్లుండు కావాలి నేను రాజు కల్లుండు కావాలి అంటా ఉంటే దేవుడు నో అనకుండా దేవుని మనసు ఏంటి రాజు కల్లుడు కావాలని కాదు దావీది అంటాడు దేవా నేను రాజు కల్లుండు కావాలి అంటే దేవుడు అంటాడు వరి పిచ్చోడ నిన్నే రాజుగా చేయాలనుకుంటున్నాను రా ఆమె ఏం చెప్పండి విన్నారా నిన్నే రాజుగా చేయాలనుకుంటున్నాను రా సపరేట్గా నువ్వు వెళ్ళి నేను రాజు కల్లుండి అవుతా రాజు కల్లుండి అవుతా ఆ స్థానాన్ని ఎందుకు కోరుకుంటున్నావు నీ మీద నాకున్న ప్రణాళిక ఏంటంటే రాజుకు అల్లుడుగా మావ ఇంట్లో ఊడిక చేయటం కాదు నీ మీద నాకున్న ప్రణాళిక దేశానికే నేను నిన్ను రాజుగా చేయాలనుకుంటున్నాను అయితే దావీదు దేవా నేను రాజు కల్లుండి కావాలి నేను రాజు కల్లుండి కావాలి కొన్నిసార్లు దేవునికి ఇష్టం లేని విని మనం అడిగిన దేవుడు కాదు అనకుండా ఓకే పో అంటాడు చూడండి లోతును అదిగో ఆ పర్వత ప్రాంతానికి వెళ్ళని అన్నాడు లోతు ఏమన్నాడు అంత దూరం నడవలేదు ప్రభు 
దగ్గరలో చిన్న సోయర్ ఉంది కదా సోయర్కి వెళ్తాను అన్నాడు మనోడు సోయి లేకుండా అయిపోయాడు ఆడికి వెళ్ళిన తర్వాత అంటే కొన్నిసార్లు దేవుని కైస్తమైనవి మనం కోరుకున్నా లేదు కాదు అనకుండా ఓకే అంటాడు కొన్నిసార్లు అయితే నేను అంట ఎప్పుడు నీ జీవితంలో నీవు కోరుకున్నది నీకు దొరికిన దానికంటే దేవుడు ఇష్టపడింది నీకు దొరకటం నీ తరతరాలకు దీవిన కారణంగా దేవుడు మారుస్తాడు ఎలాగైనా రాజు కళ్ళుండు కావాలని సౌలు ఏం చేశాడో తెలుసా వంద మంది పిలిస్తీలను చంపి ఆ వంద మంది పిలిస్తీల ముంజోళ్ళు కోసుకొని తీసుకురా అన్నాడు రాజుకు అల్లుడు కావాలన్న ఆ భయంకరమైన ఆలోచనతో రక్తపాతాన్ని చిందించి బాధాకరమైన సంగతి ఏంటో తెలుసా వంద మందిని అడిగితే దావిది రెండు వందల మందిని చంపాడు ఎంతమందిని అమ్మా అంటే తన పెళ్లి కోసం ఎంతమందిని చంపాడు చెప్పండి తన పెళ్లి అంటే రాజు కల్లుడు కావాలనే కోరికతో రెండు వందల మందిని చంపి వాళ్ళ ప్రాణాన్ని పొట్టన పెట్టుకుని రెండు వందల మందిని చంపి వారి ముందోళ్లను కోసి రాజు దగ్గర కానుగ్గా ఇచ్చాడు మేకాలతో పెళ్ళి అయింది కానీ ఆ తర్వాత జరిగింది దావీదు బ్రతుకు అరణ్య పాలైపోయింది ఆకాశ మందలి దేవుడు అంటాడు దావీద వెయిట్ దావీద వెయిట్ నీవు అడిగినట్లుగా రాజు కళ్ళుండి చేయాలనేది కాదు నా కోరిక నీ మీద నాకున్న ఉద్దేశం నిన్నే ఈ దేశానికి రాజుగా నిలవబెట్టాలని ప్రైస్తలో నేనంట ఎప్పుడైనా నువ్వు వెతుకుతుంది నీకు దొరకనప్పుడు దేవుడు అంటాడు వెయిట్ కొంతకాలం ఆగు కొంతకాలం ఆగు కొంతకాలం ఆగు నువ్వు అట్లా ఎదురు చూస్తే నీవు అనుకున్న దానికంటే ది బెస్ట్ ప్రభు మనకు అనుగ్రహించును గాక మన మందిరానికి ఒక తండ్రి గారు వస్తాడు ఆయనకి కుమారులు కుమార్తెలు ఒక కుమార్తె వివాహం కొరకు ముప్పై సంవత్సరాలు దాటింది అమ్మాయికి ముప్పై రెండు సంవత్సరాల వయసు వచ్చింది దరిదాపుగా ఎప్పుడు ఏడుస్తూ ఉండేవాడు అయ్యా పాప వయసు ముప్పై రెండు సంవత్సరాలు వచ్చింది అయ్యా నేను చనిపోయేలోపు బిడ్డ వివాహం చేస్తానో లేదో ఇక నా బిడ్డ కళ్ళ ఎదుట అట్లాగే అవివాహితురాలుగా మిగిలిపోద్దేమో అలాగని సేవకు పంపిద్దామంటే బిడ్డకి ఆ పిలుపు లేదు ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు అయ్యా నా కుమార్తె వివాహం ఏడుస్తూ ఉన్నాడు నేను ఒక మాట చెప్పాను నాయన దేవుని సమయం ఒకటి వస్తుంది ఆయన సమయం వచ్చినప్పుడు ఉత్తమమైన అల్లుణ్ణి నీ బిడ్డకు ఉత్తమమైన అల్లుణ్ణి నీ ఇంటికి పంపిస్తాడు ఉత్తమమైన భర్తను నీ కుమార్తెకు కానుకగా దేవుడు ఇస్తాడు వెయిట్ మీరు గమనించండి దేవుడు ఎప్పుడైనా మన బ్రతుకులో ఆలస్యం చేశాడంటే అద్భుతమైన దాన్ని దేవుడు మనకి ఇవ్వబోతున్నాడు అని అర్థం కారణం ఏంటయ్యి అంటే యహోవా ఉత్తముడు కనుక ఎలాంటివి మనకి ఇస్తాడు ఉత్తమమైన దాన్నే ఇస్తాడు ఆయన చేతులు పట్టుకొని మాటలు వింటున్నప్పుడు విశ్వాసం కలుగుతుంది కానీ ఆయన పిల్లల పెళ్లి చేయలేదన్న బాధ మాకున్న దానికంటే చుట్టుపక్కల వాళ్ళకే ఎక్కువగా ఉందయ్యా ఎందుకు అన్న చుట్టుపక్కల వాళ్ళు వచ్చి మా అమ్మాయిని పట్టుకొని అమ్మాయి ఇక మీ అమ్మానంలో నీ పెళ్లి చేశా నీ బతికింతేలే అని ఒకడు ఇంకొకడు వచ్చి పుప్పన్నం ఎప్పుడు పెడతావు పుప్పన్నం ఎప్పుడు పెడతావు అని ఇంకొకడు ఇంకొకళ్ళు వచ్చి అమ్మాయి ఇక నీ బతుకు ఇట్లా మూడైపోద్ది మీ అమ్మ నాన్న వాళ్ళు బతుకున్నంత కాలం నీ పెళ్లి చేయరు చూడండి తల్లిదండ్రులకు లేని భారం ఏదో చుట్టుపక్కల వాళ్ళకు ఉన్నట్లుగా కొంతమంది మాటలు ఎట్లా ఉంటాయి అంటే ఆదరించినట్లుగానే ఉంటాయి కానీ ఆ ఆదరణ వెనుక కత్తితో బొడిస్తే ఈ శవరు నుంచి చెప్పండి ఆ శవరుకు దూసుకొని వెళ్ళిపోతే కొంతమంది మాటలు అట్లా ఉంటాయి అయ్యా పిల్లల పెళ్లి కాలేదన్నది కొంచెం బాధ ఉంది కానీ ఈ చుట్టుపక్కల వాడు సూటిపోటి మాటలు మానసికంగా హింసిస్తున్నాయి ఒకటే మాట అన్న యహోవా ఉత్తమమైన దాన్ని అనుగ్రహిస్తాడు ముప్పై మూడో సంవత్సరంలో మన మందిరంలోని వివాహం జరిగింది అద్భుతం ఒకరోజు ఆ తండ్రి వచ్చి మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ అంటాడు అయ్యా నా కొడుకులు ఎంతో నా అల్లుడు కూడా అంతే నీకు ఎంతమంది కొడుకులు అని అంటే వాస్తవంగా నాకు ముగ్గురు నేను నలుగురు అని చెప్తా నాలుగోవాడు ఎవరో తెలుసా నా అల్లుడయ్యా నా కొడుకులు నన్ను ఎంత మంచిగా చూసుకుంటారో నా కొడుకుల కంటే నా అల్లుడు ఇంకెక్కువ మంచిగా చూసుకుంటాడయ్యా మీరు ఎప్పుడు చెప్తారు కదా యహోవా ఉత్తమమైన దాన్ని అనుగ్రహించునని నిజంగానే దేవుడు ఉత్తమమైన బిడ్డ నల్లుడుగా దేవుడు నాకు అనుగ్రహించాడు 
ఏసైక మహిమ కలుగును గాక లేఖనం అంటుంది యహోవా ఉత్తమమైన దాన్ని అనుగ్రహించను దావీదు నేను రాజు కళ్ళుండు కావాలంటే దేవుడు అంటాడు అదిగా దావీద నీ మీద నాకున్న ప్రణాళిక చూడండి సమయులు రెండవ గ్రంథం రెండవ గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం మొదటి వచనం నుంచి నాలుగో వచనం వరకు అందరూ చూడండి విలువైన మాట ఇది జరిగిన తర్వాత యోధా పట్టణంలోకి నేను పోవుదునా అని దావీదు యహోవా యొద్ధ విచారణ చేయ విచారణ చేయగా అందరు చెప్పండి పోవచ్చునని యహోవా అతనికి సెలవిచ్చను నేను పోవలసిన స్థలం ఏదని దావీదు మనవి చేయగా హెబ్రోనుకు పమ్మని సెలవిచ్చను కాబట్టి రైట్ మూడో వచ్చిన అందరు ఇక్కడ పెద్దగా చెప్పండి మరియు దావీదు తన యొద్ధనున్న వారందరినీ వారి వారి ఇంటి వారిని తోడుకుని వచ్చను వీరు హెబ్రోను గ్రామములలో కాపురముండిరి అంతటా యోధావారు అక్కడికి వచ్చి యోధావారి మీద రాజుగా దావీదునకు పట్టాభిషేకము చేసిరి ఏం చేశారు నేను మీ అందరిని అడుగుతాను నా వైపు చూసి సమాధానం చెప్పు దావీదు రాజు అవ్వటానికి ఇక్కడ దావీదు చేసిన ప్రయత్నం ఏమైనా ఉందా ఏమండి రాజు కావాలి రాజ్యాన్ని ఆక్రమించాలంటే ఏం పట్టుకోవాలా అరే చూశాన్న చెప్పండి అయ్యా కత్తి పట్టుకోకుండా యుద్ధం చేయకుండా ఎవడైనా భూమి మీద రాజు అవుతాడా దావీదు కత్తి పట్టుకోలేదు యుద్ధానికి వెళ్ళలేదు ఎవరిని చంపలేదు జస్ట్ దేవుని సన్నిధిలో కనిపెట్టాడు హెబ్రోన్కి వెళ్ళమన్నాడు హెబ్రోన్కి వచ్చి కూర్చున్నాడు అద్భుతం తెలుసా ప్రజలే దావీది దగ్గరికి పరిగెత్తుకుంటా వచ్చి సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టి యోధా వారందరూ దావీదును రాజుగా పట్టాభిషేకం చేశారు మీకు తెలుసా దేవుడు మనకు ఆ ఉత్తమమైన దాన్ని అనుగ్రహించే కాలం వచ్చే వరకు నువ్వు ఓపికతో ఎదురుపట్టు ఎదురు చూస్తూ ఉండు ఆయన సమయం వచ్చినప్పుడు నీ ప్రయత్నం లేకుండానే నీ కావలసింది నిన్ను వెతుక్కుంటా నీ దగ్గరకు వచ్చేటట్లుగా దేవుడు కార్యం చేస్తాడు గట్టిగా చెప్తా మ్యామ్యాన్ ఈరోజు వాక్యం వింటున్న బిడ్లరా దేని కొరకు ఎదురు చూసి చూసి నీ కళ్ళు కాయలు కాసాయి ఇక పిల్లల వివాహం చేయలేనేమో సంబంధాల కోసం తిరిగి 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 కళ్ళు కాయలు కాసాయా దేవుని సమయం వచ్చినప్పుడు ఏసు నామం పేరిట నీ కుటుంబాన్ని వెతుక్కుంటూ వాళ్ళే నీ వాకిడి దగ్గరకు వచ్చి నిలబడేటట్లుగా దేవుడు కార్యం చేయును గాక దేని కొరకు నువ్వు వెతుకుతున్నావో దేని కొరకు నువ్వు ప్రయత్నం చేస్తున్నావో ఇక ఎంత ప్రయత్నం చేసినా ఇంతేనండి కృంగిపోకు దేవుని సమయం వచ్చినప్పుడు అదే వెతుక్కుంటా మన వాకిడి దగ్గర నిలబడేటట్లుగా దేవుడు కృప చూపించును గాక రైట్ ఏడున్నర సంవత్సరాలు యోధావారికి రాజుగా ఉండి వాళ్ళని పరిపాలన చేశాడు ఇస్రాయేలు మొత్తం ఎన్ని గోత్రాల వారు పన్నెండు గోత్రాల వారు ఒక్క యోధా వారు మాత్రమే దావీదును రాజుగా పట్టాభిషేకం చేసుకున్నారు తతిమా గోత్రాల వారు రాలేదు ఏడున్నర సంవత్సరాలు దేవుడు తనకి ఇచ్చిన ఆ ఒక్క గోత్రాన్ని పరిపాలన చేసుకుంటా వెళ్ళాడు తర్వాత ఏం జరిగిందో తర్వాత ఐదవ అధ్యాయం చూడండి ఎస్ సమయలు రెండవ గ్రంథం ఐదో వచ్చాయి మొదటి వచ్చిన ఐదు ఒకటి రైట్ అందరు కొంచెం పెద్దగా చెప్పండి ఇస్రాయేలు వారి సకల గోత్రముల వారు హెబ్రోనులో ఉన్న దావీదు యొద్దకు వచ్చి దావీదును రాజుగా పట్టాభిషేకం చేశారు చెప్పడం కొడుతూ స్తోత్రాలు చెప్దాం నా వైపు చూడండి రెండవ అధ్యాయంలో ఏ గోత్రం వాళ్ళు వచ్చారు ఒక్క యోధా గోత్రం వాళ్ళే వచ్చారు తతిమ పదకొండు గోత్రాల వారు రాలేదు ఆ పదకొండు గోత్రాల వారిని తన తట్టు త్రిప్పుకోవటానికి దావీదు ఏ ప్రయత్నం చేయలేదు దావీదు చేసిన ప్రయత్నం ఒక్కటే దేవునికి హృదయానుసారుడిగా బ్రతకటే ఆ ఒక్క ప్రయత్నం చేశాడు దేవునికి ఇష్టుడిగా బ్రతికే జీవితం జీవించే ఆ ఒక్క ప్రయత్నం చేశాడు అట్ దట్ సేమ్ టైం వాగ్దానం చేసిన దేవుని ఎదుట కనిపెడుతూ ఎదురు చూస్తూ వచ్చాడు 
ఆయన సమయం వచ్చింది దావీదు ప్రయత్నం లేకుండానే సకల గోత్రాల వారు దావీదు యొక్కకు వచ్చి పట్టాభిషేకం చేశారు ఇప్పుడు చూడండి సింహాసనం మీద కూర్చున్న తర్వాత దావీదు మనసులో ఇట్లా అనుకుని ఉంటాడు నా వైపు చూడండి ఏమనుకుని ఉంటాడు ఒరిప్పిచ్చోడ దావీద నువ్వు దేవుని దగ్గర కోరుకున్నేంటి రాజు కళ్ళుండి కావాలని కానీ దేవుడు కోరుకుంది మీకు తెలుసా మన తలంపులకు దేవుని తలంపులకు భూమికి ఆకాశానికి ఎంత వ్యత్యాసం ఉంటుందో అంత వ్యత్యాసం ఉంటుంది నీవు ఆశించేది ఆఫ్టర్ ఆల్ భూ సంబంధమైంది కానీ నీ మీద దేవుని కొన్న ప్రణాళిక ది బెస్ట్ ది బెస్ట్ ఉత్తమమైన దాన్ని దేవుడు మనకు అనుగ్రహించాడు చప్పుడు కొట్టు స్తోత్రాలు చెప్దాం యాక్టిగా హలోయ రెండవ మాట ఏమి లేదు ప్రభు బిడ్డలుగా మన జీవితంలో ఆయన సమయం వచ్చేదాకా కనిపెడతా ప్రార్థన చేసుకుంటా ఉండాలి దేవుడు కొన్నిసార్లు ప్రార్థన చేసిన వెంటనే ఎస్ అంటాడు నువ్వు కోరుకుంది నీకు దొరికింది నో అంటాడు నువ్వు కోరుకున్న దానికంటే మంచిది ఇస్తాడు కొన్నిసార్లు వెయిట్ అంటాడు వెయిట్ అన్నప్పుడు మాత్రం అరే ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోండమ్మా అని చెప్పండి వెయిట్ వెయిట్ అన్నాడా ది బెస్ట్ ది బెస్ట్ దేవుడు మనకు అనుగ్రహిస్తాడు ఏ సైక మహిమ కలుగును గాక మరొక సన్నివేశం అబ్రహాం అయ్య గుర్చి చెప్తాను అబ్రహాం అయ్యతో దేవుడు అన్నాడు నన్న నీ సంతానాన్ని ఆకాశ నక్షత్రాల వలె విస్తరింప చేస్తా నువ్వేమి టెన్షన్ పడద్దు సముద్ర తీరం అందరి ఇసుక నువ్వు లెక్క పెట్టగలవా నీ ఆయుష్ జరిపోదు ఆకాశంలో ఉన్న నక్షత్రాలను లెక్క పెట్టగలవా వల్ల కాదు ప్రభు అలా నీ సంతానాన్ని చేస్తాను అన్నాడు శారమ తల్లి వచ్చింది అయ్యా నాకు తొంభై నీకు ఎనభై ఇంకా మనకు సంతానం లేదంటే అబ్రహాం అయ్యి అంట శారమ్మని తీసుకు బయటికి తీసుకొచ్చి సొక్కలు చూపించేవాడంట నా వైపు చూడాలందరు సొక్కలు లెక్క పెట్టు లెక్క పెట్టు అట్లా తొంభై సంవత్సరం వచ్చేదాకా లెక్క పెట్టింది పది సంవత్సరాలు లెక్క పెట్టింది లెక్క పెట్టింది లెక్క పెట్టింది ఇంకా పదాకల అడిగినప్పుడల్లా సొక్కలు చూపిస్తూ ఉంటే ఒకరోజు శారమ్మ తల్లి అంట అబ్రహాం అయ్యని పిలిచి అయ్యా నువ్వు నన్ను సొక్క లెక్క పెట్టమన్నప్పుడల్లా వంగి వంగి లెక్క పెట్టేసరికి నా నడువు అంతా వంగిపోయింది నువ్వు నాకు సొక్కలు చూపించింది చాలు రా గొడారంలోకి రా నీకు ఒక సొక్కను చూపిస్తా గొడారంలోకి రా నీకు ఒక సొక్కను చూపిస్తా అందంట అబ్రహాం అయ్యకు అర్థం కాక నేనే నీకు సొక్కలు చూపెట్టాను మళ్ళా నువ్వు నాకు సొక్కలు చూపించడం ఏంటే ఎక్కడుంది ఆ సొక్క అని చూపితే అడిగితే గుడారంలోకి తీసుకెళ్ళి ఒక సొక్కను చూపించింది ఏ సొక్క హాగరమ్మ తొందరపడ్డారు ఇస్మాయిల్ని తెచ్చుకున్నారు ఏవిడు ఇస్మాయిలు అడివిగా ఆడిదా అడివిగా ఆడిదాడు ఈ చిత్రం చూడండి వీళ్ళు తొందరపడ్డారు అడివిగా ఆడిది వచ్చాడు ఈ అడవిగా ఆడితే ఇబ్బంది పడతా ఉంటే దేవుడు అంటాడు అబ్రామ నేను ఆగమన్నా కదా మరలా వినండి దేవుడు మనం అడిగినప్పుడు కొన్ని ఎస్ అంటాడు నేను సుఖం తెచ్చుకుంటాను అయ్యా అని ఉంటాడు దేవుడు ఏమన్నాడు అరే చెప్పండి అయ్యా నేను సుఖం తెచ్చుకుంటాను అయ్యా అన్నాడు దేవుడు ఏమన్నాడు ఎస్ అన్నాడు అడవిగాడిది లాంటి ఇస్మాయిల్ తయారయ్యాడు దేవుని సమయం వచ్చేదాకా కనిపెట్టారు 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 వాళ్ళ బ్రతుకులు నవ్వును పుట్టించే ఇస్సాకు గొర్రె పిల్ల లాంటి ఇస్సాకును దేవుడు అనుగ్రహించాడు ప్రైసలాట్ నా ప్రభు బిడ్డలరా నీ జీవితంలో దేవుడు ఏదైనా ఆలస్యం చేస్తా ఉంటే కృంగిపోకు నా బ్రతికింతేలే దేవుడు నాకు అన్యాయం చేసేడులే నన్ను పట్టించుకోకుండా ఉన్నాడులే అని అనుకోకు నీ దేవుడు ఉత్తముడు గనక ఏసు నామం పేరిట ఉత్తమమైన దాన్ని దేవుడు నీకు అనుగ్రహించును గాక మన చేర్చుకొచ్చే ఒక తమ్ముడు అది చెప్పి నేను ప్రార్థన చేస్తా ఆ తమ్ముడు కొంచెం దేవుడు ఆశీర్వదించాడు ఒక సొంత ఇల్లు తీసుకుందామని చెప్పి స్వరారం ప్రాంతం అంతా వెతుకుతున్నాడు ఆ తమ్ముడు వెతికేటప్పుడల్లా ఇక్కడికి రావటం అన్నయ్య ఈరోజు వెతకటానికి పోతున్నాను అన్నయ్య మంచి ఇల్లు దేవుడు ఇచ్చేటట్లుగా ప్రార్థన చేయండి అన్నయ్య అని అంటా ఉండేవాడు నేను ప్రార్థన చేసేవాడిని తిరిగేవాడు తెల్లారు వచ్చేవాడు ఏమైనా కనపడినయా దొరికినయా తమ్ముడు ఆనేవాడిని లేదన్నా తిరిగి తిరిగి చెప్పులు అరిగిపోయిని అన్న అన్నాడు ఒకరోజు నాకు అర్థం కాక ఉద్యోగం కోసం తిరిగి తిరిగి చెప్పులు అరిగిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ 
ఇంటి కోసం తిరిగి తిరిగి షిప్లు ఎరిగిన వాళ్ళు ఉన్నారా అని నాకు కాస్త ఆశ్చర్యం అనిపించింది అట్లా ఒక వారం పది రోజులు తిరిగాడండి డ్యూటీ నుంచి రావటం వెళ్ళటం తిరిగిన తర్వాత ఒకరోజు వచ్చి అన్నయ్య దేవుడు ఇంతకాలం ప్రార్థన చేయగా మంచి గృహాన్ని ఇచ్చాడు అన్నయ్య దేవుడు ఆలస్యంలో అద్భుతం చేస్తాడని మీరు చెప్పినట్లుగానే బహు చక్కటి ఇల్లు చూపించాడు అన్నయ్య ఆల్రెడీ ఓ పదివేల రూపాయలు అడ్వాన్స్ కూడా ఇచ్చాను అన్నయ్య అన్నాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ దేవ్ పెద్దగా చెప్పండి అమ్మ ప్రైజ్ ద లాడ్ దేవునికి మహిమ కలుగునగాక అన్న అన్న కదా ఆ తమ్ముడు కూడా మీకులాగా ఆమె అన్నాడు ప్రార్థన అయిపోయింది రెండు రోజుల తర్వాత మన భాషలో చెప్తా నెత్తి మీద తడి కొట్టి వేసుకొని వచ్చాడు ఏంటి తమ్ముడా ఏమైంది అన్న అన్న వాడు నాకు అమ్మడు అంటన్న వేరే బ్యార వచ్చిందంటన్న వాళ్ళకి అమ్మాడంటన్న అన్నాడు మరి తమ్ముడా ఎంతకు పదివేల రూపాయలు ఇచ్చాడా అన్నాను ఇచ్చాడన్న కానీ ఆ ఇల్లు చూస్తే నాకు మనసు అట్లల్లా చెప్పండి లైవ్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా చెప్పాలి ఆ ఇల్లు నుంచి ఒట్టంతో ప్రభా నాకు ఈ ఇల్లు ఇస్తే ఇంతే చాలు ప్రభా అనుకున్నాను నాకు ఆ ఇల్లు బాగా నచ్చిందన్న అన్న ఆ అడ్వాన్స్ తీసుకున్నవాడు మరలా నన్ను పిలిచి వాడు నాకే అమ్మాలన్న నువ్వు గట్టిగా ప్రార్థన చేయాలన్నా అన్నాడు తమ్ముడా కొన్నిసార్లు దేవుడు నో అంటాడు కొన్నిసార్లు వెయిట్ అంటాడు నో అన్నాడా నువ్వు ఆశించిన దానికంటే బెటర్ దాన్ని దేవుడు ఇస్తాడు వెయిట్ అన్నాడా అన్న ఎన్ని రోజులు తిరగాలన్న ఇప్పటికి నెల పది రోజులు బట్టి తిరుగుతా తిరుగుతా ఈ అక్క కూడా బాగా తిరిగింది రైట్ ఈ అక్క కూడా బాగా తిరిగింది తిరిగి 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 అన్న నెల అన్నారా ఇంటి కోసం నెల అన్నారు తిరిగానన్న దేవుడు ఎప్పుడైనా వెయిట్ అన్నాడా ది బెస్ట్ ది బెస్ట్ ది బెస్ట్ ఇస్తాడు అన్నయ్య మీరు చెప్తే చెప్తా ఉన్నప్పుడు బాగుంటుంది కానీ తిరిగేటప్పుడు మాత్రం విసుకొస్తుంది అన్నయ్య ఏదో ఒక ఇల్లు కొనుక్కుందాం అనుకుంటున్నాను ఏదో ఒక దాని కోసం ప్రార్థన చేయను ది బెస్ట్ రైస్ అలో సరే ప్రార్థన చేయించుకున్నాం అన్నయ్య ఆ ఇల్లే వచ్చినట్టుగా ప్రార్థన చేయండి అన్నాడు వద్దులే తమ్ముడా అది దేవుడు నో అన్నాడంటే దేవుని చిత్తం ఏంటో తెలియదు వెయిట్ అన్నాడంటే ది బెస్ట్ ఇస్తాడు ఆగన్నాను మరలా పట్టు వదలని తిరగటం ప్రారంభించాడు మొత్తానికి తిరగ్గా రెండు నెలలు తిరగ్గా ఒక ఇల్లు బేరమైంది అడ్వాన్స్ ఇచ్చాడు మొత్తం కట్టాడు ముగింపులో వచ్చి చెప్పాడు అన్నయ్య నేను దరిదాపుగా పదిహేను ఇల్లు తిరిగా రెండు మూడు బేరం ఆడినట్లుగా ఉన్నాయి దొరికినట్లే దొరికి దూరం అయిపోయాయి పదివేల రూపాయలు అడ్వాన్స్ ఇచ్చిన ఇల్లు కూడా మీకు తెలుసు అది కూడా దొరికినట్లే దొరికినట్లుగా దూరం అయిపోయింది అయితే లాస్ట్లో నాకు ఇప్పుడు దొరికిన గృహం నేను చూసిన గృహాలన్నిట్లో ఉత్తమమైన దాన్ని దేవుడు నాకు అనుగ్రహించాడన్న నేను చూసిన గృహాలన్నిట్లో అన్ని కోణాల్లో ఇటు వెంటిలేషన్ కానీ అటు గదుల విశాలత కానీ చివరికి రేటు పరంగా కూడా రేటు మామూలుగా ఆ ప్రాంతంలో వినండి రేటు మామూలుగా ఆ ప్రాంతంలో డెబ్బై ఐదు లక్షలు ఉంటే నాకు మాత్రం అరవై ఐదు లక్షలకే వచ్చిందన్న అన్నాడు ఎట్లా వచ్చింది తమ్ముడు అన్నాను అది వీధి అది వీధి పోటు అన్నంటన్న వీధి పోటు ఎవరు కొనుక్కోరంట మనకి వీధి పోటు లేదు కదా అన్నాడు నేను అన్న మనకు వీధి పోటు లేదు వెన్ను పోటు లేదు ఉందా దేవుడు నీ కోసమే పది లక్షల రూపాయలు అన్న వీధి పోటు నేనేం పెద్ద పట్టించుకోలేదు కానీ అన్న ఇంట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ గదులు ఆ పెయింటింగ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ వర్క్ చూసిన తర్వాత బైబిల్లో రాయబడి ఉంటుంది కదా యహోవా ఉత్తమమైన దాన్ని అనుగ్రహించను ఏసు నామం పేరిట ఈ దినం దేని కొరకు మీరు వెతుకుతున్నారో ఏసు నామం పేరిట ఈ దినమే ఉత్తమమైన దాన్ని దేవుడు మీకు అనుగ్రహించునుగాక